அனைவருக்கும் வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேஸ்பொருள் லட்சத்தை நெருங்குகிறது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் மட்டும் நேற்ற மாலை நிலவரப்படி தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு பேர் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் ஒரு லட்சத்தி ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பரவல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஓரு பேர் இதுவரை மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் கொரோனாவிற்கு சென்னையில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பேர் கிட்டப்பட்ட ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தை நெருங்கி இருக்கிறது சென்னையில் மரணம் அடைந்தவருடைய எண்ணிக்கை மட்டும் ஒரு பேரதிர்ச்சி ஏற்படுத்துகிறது தொடக்கத்தில் இந்த கொரோனா பரவல் தொடங்கிய காலகட்டத்தில் பரவலாக மருத்துவர்கள் மற்றவர்கள் வைத்த வாதம் ஒன்று உண்டு ஒரு பீக்குக்கு போயிடுச்சுன்னா அது வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிடும் அது ஒரு உச்சத்தை தொடங்கிட்ட பொழுது அதன் பிறகு அது கீழே இறங்கும் என்று சொன்னார்கள் அது ஒரு பத்தாயிரத்தை நெருங்குகின்ற பொழுது பதினைந்தாயிரத்தை நெருங்குகின்ற பொழுதுலாம் இதான் பேக்கு இனிமேல் அது இறங்கிடும் இறங்கதான் செய்யணும் ஒரு வழியில்லை என்ற எதிர்பார்ப்பெல்லாம் ஏற்பட்டது ஆனால் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி இருக்கிறது இன்னமும் அது இறங்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய கொரோனா எப்போது குறையும் எது பீக் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுகிறது ஏன் இன்னும் இன்னும் இங்கே அதிகரி அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி எழுகிறது இந்த கேள்விகளோடு பயணிக்கலாம் இந்த அமர்வில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் விடுதலை செய்தி கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் முனைவர் ரவிக்குமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் திரு திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நம்மோடு இணைகிறார் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அஇஅதிமுக சார்பில் திரு ஜெயவர்த்தன் மற்றும் மருத்துவர் திரு தட்சிணாமூர்த்தி இருவரும் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நம்மோடு இணை இருக்கிறார்கள் முன்னதாக அவருடைய வரியும் சொல்லி அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நம்ம பயணிக்கலாம் நான் திரு ரவிக்குமார் உங்களிடமே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு பேக்குக்கு போயிடுச்சுன்னா இறங்கிடும் குறைஞ்சிடும் என்ற வாதம் தொடர்ச்சியாக வைக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம ஒரு லட்சத்தை நெருங்கிட்டோம் இதை விட இன்னும் என்ன பீக் வேணும் இதை விட இன்னும் இன்னும் உச்சம் வேணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுகிறது எனில் இது இன்னும் அதிகரிக்குமா அப்படிங்கிற பயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கு இப்போ எதுதான் உச்சமாக இருக்கக்கூடும் எந்த எண்ணிக்கையை தொடுகின்ற பொழுது அது கீழே இறங்கும் பாதிப்பு குறையும் ஜூலை மாதத்தில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் கேசஸ் வந்து வரும் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒரு ஆய்வு நடத்தி அந்த சமயத்துல அவ்வளவு தூரம் போகாது அப்படிங்கிற மாதிரி பலரும் அது குறிப்பாக ஆட்சியில் இருக்கிறவர்கள்தான் நமக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் ஆனா இப்ப போற வேகத்தை பார்த்தா வந்து ஒன்றரை லட்சத்தை தாண்டி ஜூலையில ரெண்டு லட்சத்தே வாய்ப்பு தோணும் இதுல எது உச்சம் அப்படிங்கறத இப்ப நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்படிங்கறதுனா அதுல இருந்து அது கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கிறோம் நேற்று வந்து நம்ம அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் வந்து ஒரு புள்ளி உரத்தை போட்டிருந்தார் அதாவது ரிமைனிங் கேசஸ் அதாவது அந்த சிகிச்சை எடுக்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு தொண்ணூத்தோரு பேருக்கு முன்னு அதுக்கும் முத நாளுக்கும் அடுத்த நாளுக்கும் இடையில தொண்ணூத்தோரு பேருக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு எனவே வந்து இது வந்து பிளாட்டன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கா வந்து ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாரு அத அவருடைய கணக்கை வந்து எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னா அப்படிதான் தோணும் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றவங்க இருக்காங்க பாருங்க ஜனம் வந்து நமக்கு புது கேசஸ் நாலாயிரம் கேசஸ் காட்டுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் கேசஸ்ல இருந்து மூவாயிரம் கேஸ் வரைக்கும் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றதா காட்டுறாங்க அந்த டிஸ்சார்ஜ் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து அந்த சமயத்துல டெஸ்ட் எடுத்து நெகட்டிவ் ஆறவங்களா டிஸ்சார்ஜ் பண்றது கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு ஒரு வாரமோ அல்லது பத்து நாளோ இருந்துட்டு சிம்டம் இல்லன்னா டிசார்ஜ் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வந்துருச்சுன்னு அவங்க சோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலையை இப்பொழுது அரசு எடுத்து இதுக்கு காரணம் வந்து நமக்கு மத்திய அரசாங்கம் வந்து மே மாசம் கடைசியில இது மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க நீங்க வந்து இப்போ டிசார்ஜ் பண்றவங்கள வந்து நெகட்டிவ் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கு முன்ன என்ன ப்ரோட்டோக்கால் இருந்ததுன்னா ரெண்டு தடவை நெகட்டிவ் எடுக்கணும் ஒரு தடவை எடுத்தா மட்டும் போதாது ரெண்டு தடவை நெகட்டிவ் வந்தா தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னு இருந்தது இப்ப கேசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து குவாரண்டைன் பெசிலிட்டி இல்லை பெட்டு பெசிலிட்டி இல்லை அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா நெகட்டிவ் வராமையே டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மாதிரியான ஒரு நிலையை எடுத்துட்டாங்க இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரெட்டுக்கும் அடிப்படையான ஒரு காரணமா இருக்கு அவங்க வந்து நெகட்டிவ் வராமையே டிசார்ஜ் பண்ணும் போது அவங்க போய் வந்து ஆசிட்டமேட்டிக்கா இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மூலம் வந்து இந்த நோய் பரவுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பா அமைக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவங்
இந்த இவங்கள்ட்ட இருக்கிற பெசிலிட்டி போதாதுமே இதுதான் சோ எனவே இப்ப மாபா பாண்டியராஜன் போட்டிருக்க அந்த பதிவு இருக்கு பாருங்க அது வந்து ஒரு பால்ஸ் கோப்ப ஒரு தவறான ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த முடியாதாக இருக்கிறது உண்மை நிலையை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக இல்லை எனவே உண்மை நிலை வெளிப்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து புதிய தொற்றுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கணும் அது நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சம் புதிய உச்சம்னு தான் அவங்களோட சொல்லிக்கிட்டேன் இன்னைக்கு இது உச்சம் அப்படிங்கிற ஆமா இப்பொழுது வந்து பார்த்தோம்னா ஜூலை மாதத்துல இது ரெண்டு லட்சத்தை வந்து கடக்கும் அப்படிங்கிறது தோணுது இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தை நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஜூலை மாசத்துக்குள்ளாரே இது டபுள் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அச்சம் தான் நமக்கு வருது அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு வந்து மற்ற மாவட்டங்கள்லயும் வேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது அங்கேயும் வந்து இந்த அதுக்கான அளவுல வந்து அங்க டெஸ்ட்கள் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் நமக்கு மத்திய அரசு வந்து அந்த ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் கிட்ட ஆக போகுது இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த மற்ற மாவட்டங்களில் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வி கூட நீங்க வச்சிருக்கீங்க நான் திரு ஜெயவர்த்தன் அஇஅதிமுக சார்பில் நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் இணைந்திருக்கு அவருடைய கருத்து கேட்கலாம் திரு ஜெயவர்த்தன் அடிப்படையில எழக்கூடிய கேள்வி என்பது கொரோனா அப்படிங்கிறது ஒரே விதமான வைரஸ் நீங்க எல்லா உலக நாடுகளும் திணறுகிறது இந்த வாதங்களை எல்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக வச்சு வைக்கிறோம் ஆனால் பல விவாதங்களை தொடர்ச்சியாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் இருந்தாலும் அந்த கேள்வி விடை தெரியாத கேள்வியாகவே இன்னமும் அந்தரத்தில் அந்த கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லாமல் தொக்கி நிற்கிறதோ தொங்கி தொங்கி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த கேள்விங்கிற எண்ணம் ஏற்படுகிறது நம்ம அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் கேரளா இதுவரைக்கு பாதிக்கப்பட்டக்கூடிய எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று பாதிக்கப்பட்டக்கூடிய எண்ணிக்கை நாம் ஒரு லட்சத்துக்கு நெருங்கி நிற்கிறோம் தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி நிற்கிற நாம் எங்கே இந்த ஐயாயிரத்தை தொடாத அவங்க எங்கே மரணம் இருபத்தி நான்கு பேர் தான் நம்ம ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஓரு இருபத்தி ஓரு பேர் தமிழகத்தில் மரணம் அடைந்திருக்கார்கள் சென்னையில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பேர் மரணம் அடைந்திருக்கார்கள் ஒரு உயிர் கூட கொரோனாவிற்கு பறி போகாது பலியாகாது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உத்தரவாதம் அளித்திருந்தார் நம்ம இன்றைக்கி ஆயிரத்தி முந்நூறு உயிர்களை இழந்திருக்கிறோம் கொரோனாவிற்கு என்ன காரணம் அப்போ அங்கே ஆய் ஐயாயிரத்திற்குள் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது கேரளாவில் நம்ம ஒரு லட்சத்தை நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காரணம் நியூஸ் எயிட்டின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் கேரளா பற்றி இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஹானரபிள் எம்பி கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கு அதுல இருந்து வரேன் நான் முதல்ல கொரோனாவை பொறுத்தவரையில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு வல்லரசு நாடுகள் வளர்ந்து வருகின்ற நாடுகள் என்று ஒட்டுமொத்தமாக இது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது இதில் ஒரு லட்சத்தை நெருங்குகின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உலக உலகத்தை பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் இந்த நோயை பொறுத்தவரையில் இதுக்கு முடிவு கட்டுவது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த அளவிலே நாம் இல்லை ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் நினைவு கூர்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்ற கருத்தை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக வளர்ந்து வருகின்ற நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இருக்கின்றது நகர்ப்புறங்களை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய சவாலாகவே இருக்கின்றது நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரையில் துரிதமான முறையிலே பல்வேறு கட்டங்களாக நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றார் உயர்மட்ட குழு அமைக்க அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சீஃப் செக்ரட்டரி தலைமையில் குழுமம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாவட்ட அளவிலே முடிக்கவிடப்பட்டிருக்கின்றது மருத்துவ குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுவும் பதிவ பரிந்துரைகளை ஏற்று நாம் பல்வேறு கட்டங்களில் பல்வேறு தடவைகளில் நாம் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்ப்பதற்கும் அதுவும் நம்முடைய மாணவம் முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுத்தவரையில் குழுவை நியமித்திருக்கின்றார் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் நம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் டபிளிங் ரேட் இன்ஃபெக்டிவிட்டி ரேட் பாசிட்டிவிட்டி ரேட் இதை கம்மியாக்கின்ற இருக்கின்றதா ஒரு மாநிலம் என்பதை தான் பார்க்க வேண்டும் அந்த அளவிலே இந்த டபிளிங் ரேட்டு இன்ஃபெக்டிவிட்டி ரேட்டு அதே போன்ற பாசிட்டிவிட்டி ரேட்டை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய மாநிலம் குறைத்து இருக்கின்றது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் பொறுத்தவரையில் டிஷார்ஜ் பொறுத்தவரையில் கருத்தை தெரிவித்துக்கிட்டேன் ஐசிஎம்ஆர் சொல்லக்கூடிய புரோட்டோகாலை வைத்து தான் நாம் டிஷார்ஜ் செய்கின்றோம் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய சவால் என்னவென்று சொன்னால் பெட்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஸோ நம்ம சென்னையை பொறுத்தவரையிலும் சரி தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைய
குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது சென்னையை ஒரு உதாரணமாக சொல்லுகின்றேன் ஐம்பதனாயிரம் குவாரண்டைன் தனிமைப்படுத்தும் மையங்கள் பெட்டுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது கோட் கேர் சென்டர்ஸ் ஒரு பேஷண்ட் கோவிட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவருக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம முப்பதனாயிரம் பெட்டுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸை பொறுத்தவரையில தனியாரோட ஒத்துழைப்புடன் கவர்மெண்டோட ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக பெட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்ப கூட மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கிண்டியில பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எழுவ ஐம்பது படுக்க வசதி கொண்ட நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஏஜிங் பாராளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஏஜிங் கடந்த ஐந்து வருஷத்துக்குள்ள அது நிதி பெறப்பட்டு தொடர்ந்து வந்து பில்டிங் வந்து எழுப்புவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து இப்ப வந்து ஓபன் பண்றோம் இன்னொரு மூணு நாள் ஓபன் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த எழுநூத்தி ஐம்பது பெட்ஸ் சென்னை மாநகரத்திலே எக்ஸ்க்ளூசிவ் நேஷனல் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஏஜிங் முதியோருக்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை நிறுவனம் ஆனா இப்ப அது கொரோனா நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு அதுவும் மக்களுக்கு திறந்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது ஸ்லம்ஸ்ல பொறுத்தவரையிலும் நாம் கட்டுப்படுத்த இப்ப முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்று சொன்னால் இந்த குடிசை பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் அந்த அந்த ஸ்லம்ஸ் பொறுத்தவரையில் அங்கதான் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியா பரவிடுது இப்ப நம்மளோட ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த குடிசை பகுதிகள் பரவக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்தவரையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அது எவ்வளவு கூட நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் என்று நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாகவே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எனவே ஒட்டுமொத்தமாக பல கட்ட நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றது பொறுத்தவரை இப்ப நமக்கும் கேரளாவுக்கும் கம்பாரிசன் நம்மளோட முறைகள் வேற நம்மளோட ஒட்டுமொத்த வேற கேரளாவோட பாப்புலேஷன் வேற நம்மளுடைய எம்எஸ்எம்இ செக்டார் சென்டர் வேற பாப்புலேஷன் க்ரௌடிங் என்ற நகர்ப்புற கட்டமைப்பு என்பது வேற கேரளாவோட நகர்ப்புற கட்டமைப்பு கேரளாவோட எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸோட கட்டமைப்பு அவர்களோட தொழில் விதம் அவங்க விவசாயத்தை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம மேனுபேக்சரிங் இப்ப ஒட்டுமொத்தமா இந்தியா மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்தமா உலகத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடியது மேனுபேக்சரிங் செய்யக்கூடிய நாடுகள் நகரங்கள் பொறுத்தவரையில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரக்கூடியவர்களை பரிசோதனை செய்கின்ற பொழுது நம்ம <laughs> 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 ஒத்துழைப்பு <laughs> <laughs> இந்த இடத்த இந்த விமர்சனத்தையும் இந்த அறிவுரையும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது திரு வேலுச்சாமி இந்த விமர்சனங்கள் உண்மை போல தோன்றுகின்ற ஒரு தவறான விமர்சனம் நான் மக்கள் சரியா இல்லை அதனால தான் இது பரவுதுன்னு சொன்னா ஒரு அமைச்சருக்கே கொரோனா வந்துருச்சே இதுக்கு மக்கள் காரணமா முதலமைச்சருடைய அலுவலகத்தில் இருக்கிற பணியாற்றுகின்ற தனி செயலாளருக்கே கொரோனா வந்திருக்க அதற்கு மக்கள் காரணமா ஆளுங்கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே நேற்று ரெண்டு பேருக்கு வந்திருக்க அதுக்கு மக்கள் தான் காரணமா ஒரு தவறை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு துணிவு வேண்டும் ஆனால் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு அந்த துணிவு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது வருத்தத்துக்கு உரியோடு இருக்கும் தம்பி ஜெயவர்த்தன் பேசுகிற போது அதை கேட்பதற்கு மிக மிக இனிமையாக இருந்தது ஆனால் யதார்த்தத்தில் அது இல்லை நாங்கள் குடிசை பகுதிகள்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக பணியாற்றுகிறோம் அதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கோம் என்றெல்லாம் சொன்னார் 
இந்தியாவிலேயே மிகவும் அடர்த்தியாக இருக்கிற குடிசை பகுதி என்பது மிக பெரிய அளவில் இருக்கிற குடிசை பகுதி என்பது உலகமே உற்று பார்க்கிற குடிசை பகுதி என்பது மும்பையில் இருக்கக்கூடிய தாராவி அந்த தாராவியிலேயே இன்றைக்கு அந்த குடிசை பகுதியில் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த குடிசை பகுதியில் இருக்கிற எல்லோர் வீட்டிலும் அங்கே பரிசோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அப்படி நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்றை வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் இன்று காலை தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் சென்னையில் இருக்கிற கொருக்குப்பேட்டை அங்கே இருக்கிற ஒரு இடத்துல எழுநூறு பேர்களை அரசாங்கம் அங்கே வைத்திருக்கிறது கொரோனா தொற்று படம் படந்தவர்கள் என்று அந்த எழுநூறு பேரும் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று செய்தியை பார்த்தேன் அவர்கள் பேட்டி வேறு தருகிறார்கள் பல ஊர்களிலும் இவர்கள் வைத்திருக்கிற ஏற்பாடு ஐம்பது பெட்டு நூறு பெட்டு என்றெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்களே அங்கே எந்த ஒரு சிகிச்சையும் கிடையாது அதில் ஒரு சொன்னது வருத்தமாக இருக்கிறது சிறையிலே இருக்கிற கைதிகளுக்கு இருக்கிற உரிமைகள் கூட இல்லாமல் அவர்களுக்கு தருகின்ற உணவு கூட எங்களுக்கு இல்லை எங்களை விட்டால் நாங்கள் எங்கே போய் ஏதோ ஆய்வு போகிறோம் என்று அவர்கள் பேட்டி தருகின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது ஆகவே மக்கள் மீது குறை சொல்வதை விட்டுவிட்டு உங்களுடைய முதலமைச்சர் தான் சொன்னார் முதலில் என்ன சொன்னார் இது பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் வர்ற வியாதி என்றார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போனது இந்த மூன்றே நாட்களிலே கட்டுப்படுவோம் என்றார் இதெல்லாம் ஓடுகின்ற நீர்களே எழுதிய நீர் எழுத்தை போலவா போய்விட்டது உங்கள் நீங்கள் பேசுகிற எதுவுமே உண்மைக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது நீங்கள் துவக்கத்தில் ஒன்றை கேட்டீர்கள் உச்சம் எப்ப எப்போது வரும் என்று இந்த வாரம் ஆனந்த வீடர் படித்தீர்களா என்று விளம்பர போடை நான் சின்ன வயதிலே பார்த்ததை போலத்தான் இன்றைக்கு இதுதான் உச்சம் நாளைக்கு அது புதிய உச்சம் நாளை மறுநாள் அதுதான் புதிய உச்சம் இது என்றைக்கு உச்சத்தில் போய் முடியும் என்று தெரியவில்லை அது நம் கையில் இல்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியாக செய்கிறதா என்று பார்ப்பதுதான் சரியான பார்வையாக இருக்க முடியும் அரசு ஒவ்வொரு நாளும் தவறான தகவலே தந்து கொண்டிருக்கிறது வெளிப்படை தன்மை இதில் தேவை அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதத்தினுடைய சாரம் சமாக இருக்கிறது அரசிடம் இன்னமும் கூட வெளிப்படை தன்மை இதில் இல்லை என்ற துணையில் உங்களுடைய விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஜெயவர்த்தன் அடுத்த சுற்றுலா குறித்து கேட்கலாம் திரு தட்சிணாமூர்த்தி மருத்துவர் இருக்கிறார் இதுல எதுதான் டாக்டர் பீக் நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக முதலேருந்தே சொன்னோம் ஒரு உச்சத்தை தொட்டுடுச்சுன்னா இது வந்து அந்த கரு வந்து ஃபிளாட் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து அது கீழே இறங்கிடும் என்றெல்லாம் நம்ம வந்து சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லி பட்டு ஐயாயிரம் ஆச்சு பத்தாயிரம் ஆச்சு பதினஞ்சாயிரம் ஆச்சு நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு பதினஞ்சாயிரத்தை தொட்டுருச்சு இனிமேல் அது இறங்கிடும் இருபதாயிரத்தை தொட்டுருச்சு ஐம்பதாயிரத்தை தொட்டுருச்சு இறங்கிடும் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கிக்கிட்டுருக்குறோம் இப்போ ஒரு பெரிய அச்சம் மக்கள்கிட்ட ஏற்பட தொடங்குகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் மரணமும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது மரணங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது இன்னும் கூட ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்திக்கிறது குழந்தைகள்லாம் மரணிக்க தொடங்கிட்டாங்க முன்னாடி முதியவர்கள் மட்டும் தான் சொன்னோம் இப்போ முப்பது வயது இருபத்தி ஒன்பது வயது நாற்பது வயது இளைஞர்கள்லாம் மரணிக்கிறார்கள் அப்போ இது ஒரு விதமான அச்சத்தை குடிக்கிறது ஏன் இந்த உச்சத்தை எப்பொழுது தான் நம்ம தொற்றுப்போம் இதுதான் உச்சம் அப்படின்னு எப்படி புரிந்து கொள்வது எப்பொழுது தான் இது வந்து நம்ம வந்து கீழே இறங்கும் குறையும் வணக்கம் அதாவது இது வந்து ஒரு பெருந்தொற்று பேண்டமிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெருந்தொற்று தமிழ்நாடு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஆய்வை வந்து வெளியிட்டு வந்துச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜூலை பதினைந்தில் ஜூலை பதினைந்தில் தமிழகத்தில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சமாகவும் சென்னையில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சமாகவும் அதாவது ஒன்றரை லட்சமாகவும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை இருப்பார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புள்ளி உரத்தை சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து டைம்ஸ் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வை வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இறுதியில் செப்டம்பர் இறுதியில் சென்னையிலையும் தமிழகத்திலையும் நோய் தொற்று குறையும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வையும் நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வந்து ஒரு ப்ரடிக்ஷன் தான் ஒரு கணிப்பு தான் இந்த ஒரு பெருநோய் தொற்றுல இதுதான் வந்து உச்சம் அப்படிங்கிறத வந்து தொற்றியல் வல்லுநர்களும் கணிக்கிறது மிக கஷ்டமான விஷயம் மேற்கு நாடுகள்லையும் அப்படிதான் நடந்திருந்தது நீங்க சொன்னீங்க அதாவது இப்ப இறப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிச்சிருக்கு இறப்புகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் சொன்னீங்க உண்மைதான் அதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது டெத் ரேட்டும் அதிகமாக தான் இருக்கும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ பட் அதையெல்லாம் நம்ம குறைக்கிறதுக்கு தமிழகத்தில் வந்து பெரும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு உயிரும் முக்கியம் தான் முதல்வரும் சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவர்களும் அதை நோக்கி தான் நாங்கள் பயணித்து வச்சுட்ருக்கோம் பட் அதே வேலையில் வந்து ஒரு ஒப்பீட்டுக்காகத்தான் வந்து நம்ம வந்து இறப்பு
மகாராஷ்டிரத்தில் நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக இருக்கிறது கர்நாடகாவில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ராஜஸ்தானில் வந்து ரெண்டு புள்ளி இரண்டு டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி இரண்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் தான் ஆனால் இந்த இறப்பு விதத்தையும் குறைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதற்கு பல்வேறு விதமான நட நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு வழிகாட்டுதலின்படி ஐசிஎம்ஆர் வழிகாட்டுதலின்படி மருத்துவர்கள் மருத்துவ கட்டமைப்பு தொடர்ந்து அதற்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒரு குறிப்பு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னா பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம மற்ற மாநிலங்களை விட வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோட புள்ளி வரப்படி நம்ம தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சம் பரிசோதனைகளை பண்ணியிருந்தோம் பட் அதே அளவில் வந்து அந்த நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரத்தில் ஒம்பது ஒம்பது லட்சம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் வந்து அப்போ வந்து அஞ்சு லட்சம் தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி வந்து அன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து அதிக அளவில் வந்து நம்ம பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பரிசோதனைகள் இன்றைக்கி தான் அதிகமாக கடந்த எனக்கு இந்த இதில் ஒரு சின்ன ஐயம் மருத்துவர் தர்சனமூர்த்தி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது என்னென்னா இந்த பரிசோதனைகளுடைய எண்ணிக்கை ப பல விவாதங்களில் தொடர்ச்சியாக நம்ம குறிப்பிடுறோம் பரிசோதனைகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது தேவையின் அடிப்படையில் அமைகிறதா அல்லது அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அதாவது நாம் தான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா இங்கே தான் அதிகமான பாதிக்கப்பட்டோர் இருக்கிறார்கள் இங்கே தான் அதிகமான ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருந்திருக்க கூடும் எனவே அதிகமாக சோதனை எடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒப்பீட்டு அளவில் மகாராஷ்டிராலேயோ கர்நாடகாலேயோ கேரளாவிலேயோ அதை விட குறைவாக எடுக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வதா அல்லது அங்கேயும் அதிக நோயாளிகள் இருந்து அவங்க வந்து குறைவாக நம்ம விட குறைவாக சோதித்து சோதனை செய்திருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளணுமாக நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் வந்து இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் ஒரு உள்ளார்ந்த அக்கறையோடு செயல்படுவதோட ஒரு அடையாளமாகத்தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரத்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் நோய் தொற்றுகள் இருக்குது தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டாயிரம் ஏன் வந்து நம்ம பரிசோதனைகளை அதிகரிக்கணும் அதாவது இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மிக முக்கிய தடுப்பு வழி மிக முக்கியமான வழி என்றால் பரிசோதனைகள் தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு எளி அதாவது சீக்கிரமாகவே நாம் ஒரு நோ நோய் தொற்று அறிகுறி உள்ள ஒரு மனிதருக்கு நாம் பரிசோதனைகளை செய்யும் போது அவரை விரைவிலேயே கண்டுபிடித்து அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பது ஒரு வழி ரெண்டாவது அவருடைய கான்டாக்ட்ஸ் அவரோட அவருடைய தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிந்து அவர்களையும் தனிமைப்படுத்துவது நம்மால் முடியும் அப்போது ஒரு பரிசோதனை தான் ஒரு மனிதன் நோய் தொற்றோடு இருக்கிறான் இல்லையா என்பதை கண்டறிந்து அவனை சிகிச்சை அளிக்கவும் அவனுடன் தொடர்புடைய மனிதர்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்கு நோய் பரவுதலை தடுக்கவும் இன்றியமையாத ஒரு வழி அதனால் தான் தமிழகம் வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட மிக அதிகமான பரிசோதனைகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற வழியில் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அது அதன் மூலமாக நம்ம என்னென்ன நம்ம இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு அதோட ஒரு மிக சிறந்த ஒரு பயன் பலன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சார் சொன்னாங்க டாக்டர் ஜெயவர்த்தனன் சொன்னாங்க நம்ம குடிசை புறங்களில் வந்து நம்ம நோய் நோயாளிகளோட எண்ணிக்கையை இறப்புகளை குறைந்த உண்மைதான் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தண்டையார்பேட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சதவீதம் நோய் தொற்று குறைந்திருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ராயபுரத்தில் ஒன்பது சதவீதம் நோய் தொற்று குறைந்திருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோடம்பாக்கம் திருவிகா நகர் இன்ற இந்த பகுதிகளில் மண்டலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீதம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றாறு சதவீதம் இறப்பு வீதத்தை நாம் குறைத்திருக்கிறோம் இன்னும் கண்ணகி நகர் பெரும்பாக்கம் போன்ற நகரங்களில் எல்லாம் போன்ற குடிசை பகுதிகள் எல்லாம் சென்னையில் நோய் தொற்றை மிக அதிக அளவில் நாம் கட்டுப்படுத்தியிருக்கோம் இதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் பரிசோதனைகளை நாம் அதிகப்படுத்தியது எனவே பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்துவது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அதை தமிழக அரசு சரியாகவே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது சொல்ல போனால் சென்னையில் பத்தாயிரத்தி இருநூறு பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி பட் ஆயிரமாக உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிகமான அதிகமான சோதனை செய்வதன் மூலம் அதிகமான பேரை கண்டறிய முடிகிறது அப்படிங்கிற வாதம் ஏற்புடைய வாதம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அதிகமான பேரை கண்டறிகிறோம் வெல்லன் குட் அதிகமான பேர் ஏன் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அதுக்கான காரணம் என்ன முழு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கின்ற பொழுது நோய் தொற்று வேகமாக பரவுவதற்கான பொறுப்பு யார் கைகளில் இருக்கிறது நீங்கள் அதிகமான பேரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதிகமான பேரை நம்ம தனிமைப்படுத்திட்டோம்னு சொன்னால் நோய் தொற்று பரவல் குறைந்திருக்கணுமே அது குறைஞ்சிருக்குதா அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து எட்டு விழுக்காடாக இருக்கிறது சென்னையில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவருடைய சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னால் பரவலினுடைய வேகம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுகிறது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் நினைந்திருப்போம்
வெளி மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் ஊரடங்கு காரணமாக லாரிகளை வெளி மாநிலங்களுக்கு இயக்குவதில் கெடுபிடிகள் இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தேங்காய் தேக்கமடைந்துள்ளதாக தேங்காய் விற்பனையாளர்கள் சங்க மாநில இணைச் செயலாளர் ஜெகநாதன் கூறியுள்ளார் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக இந்த தேங்காயோட விலை ஒரு டன்னுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு சென்ற விலை இப்பொழுது இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே வந்துருச்சு இதனால வந்து விவசாயிகள் மிகுந்த நஷ்டமடைந்துள்ளனர் அதையும் சேர்த்து விவசாயிகளும் நாங்கள் வியாபாரிகள் அங்கு நாங்கள் கொள்முதல் செய்வதனால் எங்களுக்கும் மேலும் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது இதேபோன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் வெளியிடங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாததால் பரங்கிக்காய் தேக்கமடைந்துள்ளது வெயில் காரணமாக பரங்கிக்காய் கொடிகளிலேயே காயும் சூழல் உள்ளதால் கிடைக்கும் விலைக்கு பரங்கியை தள்ளிவிடுகின்றனர் சிலர் பறிக்காமல் கொடிகளையே விட்டு விடுகின்றனர் தொடர்ச்சியாக நாலு மாதங்களாக ஊரடங்கு இருப்பதால் விளையக்கூடிய காய்கறிலையோ மற்ற பூசணிக்காயோ வெளியில வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியல இதேபோன்று ஊரடங்கு காரணமாக மண்பாண்ட பொருட்களை விற்க முடியாததால் சென்னை திருவேற்காட்டைச் சேர்ந்த மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப மோசமா போச்சு கல்யாணம் வர்றதுக்கு கல்யாணம் ஆட்டம் வர்றது இல்லை பானம் யாரும் வந்து வாங்கட்டும் கிடையாது அது வந்து ஃபுல்லாக தேங்கி போயிடுது நாங்கள் சாப்பிட்றது கூட சாப்பாடுக்கு இல்லாமல் இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து அரசாங்கத்தில் பார்த்து எங்களுக்கு எதனா உதவி செய்யணும் கோடைக்கால மண்பானைகள் திருமண மண்பானைகள் விற்காததால் அன்றாட உணவிற்கான பொருட்களை வாங்க கூட முடியாமல் இந்த தொழிலாளர்கள் அல்லல் படுகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நாமக்கல் செய்தியாளர் ரவிக்குமார் பரமக்குடி செய்தியாளர் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் பூவிருந்தவள்ளி செய்தியாளர் சோமு சுந்தரம் கொரோனா தொடர்பான தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிய நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை பாருங்கள் ஏர்டெல் டாடா ஸ்கை சன் டைரக்ட் டி டூ எச் டிஷ் டிவி ஆகிய டிடிஎச்களில் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் கோவை மாதம்பட்டியை சேர்ந்த நடராஜன் கடந்த ஆண்டு மூன்று ஏக்கர் நிலத்தில் இலை வாழை பயிரிட்டுள்ளார் அறுவடை செய்த வாழை இலைகளை கேரளாவிற்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வந்துள்ளார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்படுவதால் கேரள வியாபாரிகள் இலைகளை வாங்க வருவதில்லை தொடக்கத்தில் எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாழை இலை விற்று வந்ததாகும் தற்போது இலவசமாக கொடுத்தாலும் வாங்குவதற்கு ஆளில்லை என்று நடராஜன் வேதனை தெரிவிக்கிறார் கொரோனா பிரச்சனை கேரளாவில் பிரச்சனையாக எங்களுக்கு இதுவரை கேரளாவுக்கு தான் இலை போயிட்டு இருந்தது கேரளாவில் அவங்க வேண்டான்ட்டாங்க டைம் வண்டியெல்லாம் ஓடுறதுல வேண்டான்னு சொன்ன உடனே அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க அதுலேருந்து எங்களுக்கு நஷ்டம்தான் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் ரூபா தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் பார்க்கும் ஒரு பில்லு வரும் அது பூரா இந்த நாலு மாதம் அது இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு வர வேண்டியது இல்லை அறுவடை காலம் முடிந்த பின் கோவையைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் வாழைநார்களை ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து எடுத்து செல்வார்களாம் அவர்களுக்கும் தற்போது நார் தேவைப்படாமல் போய்விட்டது எனவே நான்கு லட்சம் செலவழித்து பயிரிட்ட வாழையை வேறு வழியில்லாமல் தீயிட்டு எரித்து டிராக்டர் மூலம் உழவு செய்து வருகிறார் நடராஜன் சார் தீ வைக்காம ஓட்டுனா டிராக்டர் உள்ள ஓட்டும் போது ரொம்ப அதிக நேரம் பிடிக்கும் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ஓட்டக்கூடிய காடு பத்து மணி நேரத்துக்கு கம்மி இல்லாமல் வரும் தீ வச்சு ஓட்டும் போது எங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் செலவு மிச்சமாகுன்ட்டு பார்த்தோம் இதுலேயே தீ வைக்கிறக்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஏக்கருக்கு சேர்த்து இருபது மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை உச்சத்தை தொடு தொடுவது எப்போது அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கிறது இதுவே உச்சம் தானே அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட என்ன உச்சம் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு லட்சத்தை நெருங்கக்கூடும் என்று சில ஆய்வுகள் சொல்வதாக டாக்டர் தக்ஷணாமூர்த்தி சொன்னார் எனில் எதுதான் பீக் எதுதான் உச்சம் எப்பொழுது தான் அது குறையும் என்ற தளத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் திரு ரவிக்குமார் இதில் வந்து இவ்வளவு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் ஜெயவர்த்தன் குறிப்பிட்டார் ஸ்லம்ஸில் எவ்வளோ கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறோம் எவ்வளோ படுக்கைகள் இருக்கின்றன என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறோம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோதனை செய்யக்கூடிய முறைகளில் சோதிப்பவர்களின் மீது எழக்கூடிய ஐயே ஐயம் இங்கே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதனால் நிறைய வந்து ரிசல்ட்டுக்கு நம்ம வந்து கண்டறியப்படுகிறது தொற்றாளர்களை கண்டறிய முடிகிறது இதெல்லாம் சொல்லி நிச்சயமாக இது கட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது இன்னும் கூட கட்டுப்படுத்திடும் அப்படிங்கிற வாதம் அப்போ இந்த எண்ணிக்கை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் என்று அரசு தரப்பில் சொல்லக்கூடிய வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா எப்பொழுது இது குறையும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எண்ணிக்கையை பார்த்து பயந்துடாதீங்க நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் எனவே எண்ணிக்கையை பார்த்து பயந்துடாதீங
மரணத்தை கட்டுக்குள்ளதான் வச்சிருக்கோம் என்று சொல்லக்கூடிய அரசு தரப்பு விளக்கத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறவங்கிறது வந்து ஒரு மித்துன்னு தான் ஒரு ஒரு மாயையான ஒரு ஏன்னா டெஸ்ட்ங்கிறத வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா டெஸ்ட் பெர் மில்லியன் அதாவது பத்து லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை சோதனைகள் செய்யப்படுது இதுதான் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டாண்டர்ட் ஐசிஎம்ஆரோட ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம ஒப்பீட்டு அளவுல மிக குறைவாக தான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் அதை வச்சு தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் ஆனா இந்திய மாநிலங்கள்லயே கூட வந்து ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்ட தகவல்லயே பாத்தீங்கன்னா கூட ஒப்பீட்டு அளவுல நம்ம வந்து பத்து லட்சம் பேருக்கு உளவு அப்படிங்கிற டெஸ்ட் ரேட்டியா பார்க்கும் போது நம்ம குறைவா தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அப்படி அதிகமா எடுத்துறோம் எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலான நபர் சொத்தி வந்து மக்களை வந்து திசை திருப்பக்கூடாது ரெண்டாவது இந்த இந்த கருவை வந்து பிளாட்டன் பண்றதுக்கு என்ன ஒவ்வொரு இடத்துலயும் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிருக்காரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி செய்யப்பட்ட மாநிலங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து இங்க ரெப்ளிகேட் பண்றது மிக மிக அவசியம் சக்சஸ்ஃபுல் மாநிலங்கள்னா நான் வந்து இம்மிடியா சொல்றது வந்து கேரளாவையும் ஒடிசாவையும் சொல்றேன் ரெண்டு விஷயத்துல வந்து இதை நம்ம சொல்ல வேண்டும் இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து ஒடிசாவை பொறுத்தளவுல அவங்க வந்து அதுக்கான தயாரிப்புகள் வந்து எங்க பாரகிட்டா இருக்கிறாங்க இங்க வந்து நமக்கு அந்த தயாரிப்பே இல்லை இப்போ இப்ப கூட நாங்க வந்து இந்த அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் லாக்டவுன் அந்த அஞ்சு மாவட்டங்கள்ல சொன்ன போது அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை வந்து நீங்க செய்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு இந்த நேரத்தை பயன்படுத்துங்க இது வரைக்கும் லாக்டவுன் பீரியட் அப்படி நீங்க பயன்படுத்த மாட்டீங்க அப்படிங்கறத நம்ம அப்ப கூட சொன்னோம் ஆனால் இப்ப வந்து என்ன சொன்னாங்க ஐம்பதாயிரம் பெட்டி இது திரு வேலுச்சாம் அவர்கள் நன்றாகவே சொன்னார் நைட்டுக்கு ஒரு பன்னிரெண்டரை மணிக்கு எனக்கு ஒரு போன் கால் வந்து செஞ்சியில வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கிற இடத்துல தண்ணி இல்ல எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்ல அப்படின்னு ராத்திரி பன்னெண்டரை மணிக்கு போன யாருமே இல்லைங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கதறாங்க அப்படி குவாரண்டைன் பண்ணி இருக்கிற இடம் இருக்கு பாருங்க அதாவது ஆசிப்டமேட்டிக் பேஷன்ட் சொல்லி இருக்கிறவங்கள கவர்மெண்ட் குவாரண்டைன் பண்ணி இருக்க இடங்கள்ல மினிமம் பெசிலிட்டி கூட வந்து என்ஷூர் பண்ணப்படல பல இடங்கள்ல இதுதான் நடக்குது அதுதான் போராட்டங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு போயிருக்கு சோ அடுத்த கட்டமா இருக்கிற சிகிச்சையில இருக்கிற இடங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா பல இடங்கள்லயும் பல புகார் தான் நடக்குது இன்றைக்கு கடலூர் மாவட்டத்துல அஹ் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வந்து கோவிட் மருத்துவமனையா இருக்கு அங்க வந்து சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட வந்து வச்சிருக்க இடத்துல கூட மினிமம் பெசிலிட்டி கூட இல்ல என்று அங்க இருக்கிற நோயாளிகள் புகார் சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வெளியில தடா வந்து பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிற சூழலை வந்து மறைக்கிறது சரியா இருக்கு கிடையாது இதுல ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி அவசியம் இந்த பெசிலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணப்படணும் அது அதற்கு வந்து ஒடிசா மாடலை வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத தொடர்ந்து நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் நீங்க வந்து வெறும் ஒரு இடத்துல சென்னையில அல்லது நகரங்கள்ல மட்டும் பெசிலிட்டிஸ பண்ணாம பரவலாக்குங்க இத வந்து முழுக்க டீசர்டைஸ் பண்ணுங்க அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அங்க ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலயும் பத்து இருபது பெட்டு கொண்ட ஹாஸ்பிட்டல் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அது மாதிரி லட்சக்கணக்கான பெட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஃபிட்பாட்டா இருக்காங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணிக்கையில பத்து பர்சன்ட் கூட அவங்களுக்கு நோயாளிகள் கிடையாது அப்படி இருக்கும் போதே அவங்க அவ்வளவு ப்ரிப்பர் நம்மளை விட பத்து மடங்கு அதிகமான ப்ரிப்பரேஷனோட இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு தேவை அதை விட்டுட்டு நாங்க எண்ணூத்தி ஐம்பது பெட்டு கொண்ட ஆஸ்பிட்டல் நாலு அன்னைக்கு திறக்க போறோம்னா இது வந்து தேவை போதுமானது கிடையாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து புது புதுசா வந்து சமூக வலைத்தளங்கள் வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கு நோயால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு கூட இப்படியான வந்து மருத்துவ வசதிகள் செய்ய முடியாத நிலை இன்னைக்கு சென்னையில உருவாயிருக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து நம்முடைய எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் சொன்னது போல இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது அடுத்து ஜூலை பதினஞ்சுல அந்த ஜூலை முப்பதுலயே அது அதிகரிக்கும் போது அன்னைக்கு இதை எதிர்கொள்கிற அளவுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க ஒப்பிட்டு பாக்கணும் சோ அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ப்ரிப்பேர்னஸே இல்ல அதே போல இங்க கேரளா மாடல பாத்தீங்கன்னா இந்த தனிமைப்படுத்தி அவங்க வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பார்க்க ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணாங்க நம்ம அவங்க எல்லாம் அதிகமான டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம அதுல வந்து ஒரு காவாசி கூட பண்ணாம இருக்கும் இன்னைக்கு மகாராஷ்டிராவில வந்து இருபதாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் டெஸ்ட் பண்ற சமயத்துல நம்ம ஆறாயிரம் டெஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து இந்த நம்ம இங்க டெஸ்ட் உ
டெஸ்ட் பெர் பில்லியன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மவும் இப்பவும் கூட நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்கிறோம் இது நமக்கு போதாது அது வர டெஸ்டோ இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படணும் பெசிலிட்டிஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் திரு ஜெயவர்த்தன் எதை வேண்டும் ஆனாலும் முடி மறைக்கலாம் மரணத்தை மூடி மறைக்க முடியாது அப்போ கேரளாவில் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டை குறைக்கிறாங்க நீங்கள் பட் டெஸ்ட் பெர் டெஸ்ட் பெர் பில்லியன் அதுதான் ஐசிஎம்ஆருடைய வழிமுறை அதை பார்க்கின்ற பொழுது நம்ம ரொம்ப தூரம் தள்ளி தான் இருக்கிறோம் மற்ற மாநிலங்களோட கூட நம்ம குறைவாக தான் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய அந்த பார்வை அப்போது நீங்கள் மரணமடைந்தவர்கள் வெறும் இருபத்தி நான்கு பேர் தான் கேரளாவில் கொரோனாவால் மரணமடைந்தவர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை பாதிப்பு நிறைய இருக்குது கேரள அரசு மறைச்சிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஐயப்பாட்டை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீங்கன்னா மரணத்தை மறைக்க முடியாது நம்ம ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தோரு பேர் தமிழகத்தில் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் சென்னையில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பேர் கேரளாவில் இருபத்தி நான்கு பேர் தான் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்போ பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கையும் குறைவாக இருக்குது மரணமும் குறைவாக இருக்குதுன்னா அந்த பாதிப்பை அவங்க கட்டுக்குள் வச்சிருக்கிறாங்க ஒடிசாவில் பாதிப்பை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ அதை முதல்ல திறந்த மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு நல்ல மாடல் எங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சைலஜா டீச்சரை ஐநா அழைக்கிறார்கள் ஐநாவில் அவருடைய ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் நாம் ஏன் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று ஒரு வெளிப்படை தன்மையோடு திறந்த மனதோடு நல்ல ரோல் மாடல் வேற எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து செய்யலாமே அப்படிங்கிறத ரவிக்குமார் மற்றும் திருச்சி வழிச்சாமையுடைய பார்வை நமக்கு அதில் ஏதாவது தயக்கம் இருக்கிறதா டெத்த பொறுத்தவரையில ஒரு விஷயம் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது முதல்ல அதிகமான அளவு நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாநிலம் மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது தமிழகம் மூன்றாவது டெல்லி இப்ப நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டெல்லியை காட்டிலும் மரண சதவீதம் ஒட்டுமொத்தமான மரணம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம பார்த்தோமே ஆனால் அவங்களை விட நம்ம வந்து மரண சதவீதம் மிக மிக குறைவு ஸோ நம்ம எப்படி இந்த மரண சதவீதத்தை குறைத்து இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏர்லி டெஸ்டிங் ட்ரேசிங் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம டாக்டர்கள் நம்முடைய செவிலியர்கள் நம்முடைய சுகாதார ஊழியர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த முயற்சியின் காரணமாகத்தான் மரண சதவீதத்தை நாம் குறைத்து இருக்கின்றோம் எனவே அதிலே வெற்றி காணுகின்ற வகையில் தொடர்ந்து அது வந்து தினமும் இருக்கக்கூடிய போராட்டம் மரண சதவீதத்தை குறைப்பதற்கு அரசாங்கம் முனைப்பாக அதிலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வேலுசாமி அண்ணன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு ஒரு விழுக்காட்டிற்கு குறைவாக இருந்தோம் மரணத்தினுடைய சதவீதத்தில் இப்ப ஒன்று புள்ளி மூன்று நான்காக இருக்கிறது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கைதான் இப்ப மரணம் எதனால் ஏற்படுகின்றது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் குக்குன்படுத்த வேண்டும் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அதற்கு அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்குது ஒட்டுமொத்தமா சென்னையில அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு மூன்று லட்சம் பேர் இருக்காங்க என்று கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களை தினமும் கண்காணிப்பதற்கு ஹெல்ப் ஏஜ் இண்டியான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நம்ம கான்டாக்ட்ல வச்சுட்டு அதன் வாயிலாக தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டோம் இப்ப தொற்றா நோயுடையவர்கள் பிபி சுகரு நம்ம தைரட் ப்ராப்ளம் ஓபிசிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எட்டரை லட்சம் பேர் நம்ம சென்னையிலே இருக்காங்க அவர்களை கண்டெடுத்து செவிலியர்கள் அதே போன்ற அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தினமும் சந்தித்து உங்களுக்கு இரும்பல் செல்லி இருக்கின்றதா என்பதெல்லாம் ஆராய்ந்து உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு நடவடிக்கை இருக்கும் இதனால் தான் மரவண சதவீதம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக கட்டுப்படுகின்றது அதை எஃபெக்டிவா ஒரு மாநிலம் சேர்னால் தான் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் நம்முடைய மாநிலத்தில் மரண எண்ணிக்கை என்பது மிக கணிசமான அளவிலே தான் இருக்கின்றது அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும் போது தான் நான் சொல்றேன் நான் மரணம் இருக்கிறதா இருக்கின்றது அதை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் துரிதமான முறையிலே நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது தாரவி மாடலை பொறுத்தவரையில் அண்ணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் நம்ம சென்னையை பொறுத்தவரையில நான் ஒரு 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 உதாரணத்தை சொல்லுகின்றேன் டெஸ்டிங்கை பொறுத்தவரையிலும் அதற்கென்று எப்படி டெஸ்டிங் இப்ப யூஎஸ்ல ஒரு நாளைக்கு இருபது லட்சம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனா இப்ப கட்டுக்குள்ள இருக்கா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இல்ல மக்களோட ஒத்துழைப்பு இருந்தால்தான் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் போதாமையாக இருப்பதாக நினைக்கிறீங்க டாக்டர் ஜெயவர்த்தன் இப்ப 
இப்ப இப்ப சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரே சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் போலதான் மக்கள் வந்து சென்னையிலே முக முக க இந்த நம்ம பேஸ் மாஸ்க் அணிகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நூறு சதவீதம் எட்டும் போதுதான் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்லக்கூடிய தகவல் அதுதான் இது ஒன் இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரே சோசியல் வேக்சின் இப்ப உண்மையான வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி சோசியல் வேக்சின் வந்து முக கவசம் சமூக இடைவெளி அதுதான் திரு வேலுச்சாமி அந்த ஐயத்தை எழுப்பினார் இப்போ ஒரு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு கொரோனா தொற்றுக்கு பாதிப்பு உள்ளாயிருக்கிறார் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் முதலமைச்சனுடைய தனிச் செயலாளர் ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டார் அப்போ இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த தொற்று வருகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அவர்களும் இது போன்ற விழிப்புணர்வோடு இருந்து இது போன்ற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கவில்லை என்று புரிந்து கொள்வதா அப்போ கிளவுஸ் அணிவது மாஸ்க் அணிவது இவையெல்லாம் தடுத்துவிடும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் கடைபிடிக்கவில்லை என்று புரிந்து கொள்வதா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல இந்த நோயை பொறுத்தவரை இந்த நோய்க்கும் சீசனல் ஃப்ளூக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இந்த நோய் ஏன் இவ்வளவு தொற்று வீரியம் உள்ளது என்பதை பார்க்கும் போது இன்குபேஷன் பீரியட் சீசனல் ஃப்ளூக்கெல்லாம் ஒன் டு டூ டேஸ் இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாள் கிட்டத்தட்ட இத்தனை நாள் வந்து அதுவும் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் நிறைய பரப்புறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது எனவே இந்த நோயினுடைய வீரியம் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் தொற்று கிட்டத்தட்ட லாக்டவுன் பீரியட்ல கூட நம்ம பார்க்கும் போது எதனால் தொற்று ஏற்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நோயினோட போக்கே அதுதான் அதனால்தான் இப்ப நம்ம உலக சுகாதார அமைப்பு பொறுத்த வரையில் இதை வந்து மிக அது ஆரம்ப கட்டத்திலே பொறுத்த வரையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு எச்சரிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏன்னு சொன்னால் இது மிக மோசமான வீரியம் கொண்ட ஒரு நோய் எனவே மாஸ்க் அணிந்து நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இதெல்லாம் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் இப்ப கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னன்னா ஒரு ஒரு நபர் கொரோனா பாசிட்டிவ் இருக்கவங்க கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் நம்ம பேசணும்ன்றா நம்மளுக்கு அதிகமான அளவு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனவே நம் மாஸ்க் அணிந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஏற்படும் நம்மளுக்கு அது அதனால் ஏற்படக்கூடிய நம்ம அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸினால் ஏற்படக்கூடிய தற்காப்பு முறைகளை பொறுத்தவரை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த நோயினுடைய போக்கையும் நாம் சட்ட செஞ்சு பார்க்க வேண்டும் நிறைய திரு வெளிச்சாமி இதுல வந்து மற்ற மாநிலங்கள் ஒப்பிடுகிற போது மரணம் கட்டுக்குள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத தொடர்ச்சியா டாக்டர் தர்ஷ்ணாமூர்த்தியும் சரி டாக்டர் ஜெயவர்த்தன் அஇஅதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்க பட் அவர்களும் அந்த 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 அதை கவனத்தில் வைத்தான் ஒரு உயிரும் பலி போய்விடக்கூடாது அப்படிங்கிற கவனம் அவர்களுக்கும் இருக்கிறது அந்த பார்வையோடு தான் அதை வைக்கிறார்கள் ஆயினும் மரணங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது என்று வருகின்ற பொழுது இது திரு ரவிக்குமார் சொல்றார் ஒடிசா கேரளா போன்ற மாடலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் ஒரே நாட்டில் ஒரே தேசத்தில் வேறு சில மாநிலங்களில் இது குறைவாக இருப்பதும் வேறு சில மாநிலங்களில் டெல்லியில் மகாராஷ்டிராவில் தமிழகத்தில் அதிகமாக இருப்பதையும் எப்படி புரிந்து கொள்வது எனில் அந்த மாநில அரசுகள் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கின்றன என்ற தொழில் வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் எந்த அளவுக்கு சரியான விமர்சனம் நான் ஒரு பாமரனுடைய பார்வையிலிருந்து இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமத்திலிருந்து பிறந்தவர் நான் சின்ன வயதிலிருந்தே மருத்துவர்களை பார்க்கிற போது அவர்கள் நடமாடும் தெய்வங்கள் என்கின்ற அந்த சிந்தனையில் வளர்ந்தவன் இன்றைக்கும் அந்த எண்ணம் உண்டு அந்த வகையிலே என்னை விட வயதில் குறைந்த என்னுடைய மகனை விட வயது குறைவாக இருந்தாலும் டாக்டர் ஜெயவர்த்தனையும் அப்படித்தான் பார்க்கிறேன் ஆனால் தயவு செய்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது நீங்கள் உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளாதீர்கள் என்பதுதான் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகிறது செயல்பாக செயல்படுகிறது எல்லாம் செய்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறீர்கள் அப்படி இருந்தும் இந்த பாதிப்பு உயர்ந்து கொண்டே போகிறது என்றால் செயல்பாட்டில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது என்று ஒரு பாமரனுக்கு கூட புரிகிற போது நீங்கள் ஏன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறீர்கள் நம்முடைய மருத்துவர் சொன்னார் பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு சென்னையிலே நாங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் என்று சொன்னார் நான் மறுக்கவில்லை நான் அவருக்கு அவர் அவருக்கு பணிவோடு சொல்லிக் கொள்வேன் சென்னையினுடைய ஜனத்தொகை என்பது தமிழகத்தினுடைய ஜனத்தொகையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு சென்னையில் மட்டும் இருக்கிறது ஒன்னேகால் கோடி இருக்கிறார்கள் உங்கள் கணக்கிலேயே ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு சோதனை செய்தால் சென்னையில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் சோதனை செய்ய எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் அதுவரை கொரோனா நீடிக்க வேண்டுமா அதை விரைவுபடுத்துவதற்கு இதிலிருந்து வேறு ஏதாவது வரையில் இதை கண்டுபிடிப்பதற்கு என்ன என்று சிந்திக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் அரசுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் நான் அரசாங்கத்தை குறை சொல்வது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல ஆட்சி என்பதும் அதிகாரம் என்பதும் மக்களுக்கு சேவை செய்யத்தான் எதிர்கட்சியும் சேவை செய்யத்தான் வருகிறது அதில் இடிப்பாறு இல்லா ஏமராமன்னன் கெடுப்பாறு இல்லாலும் கெடும் என்பத
ஆட்சி மன்னன் தவறு செய்கிற போது பக்கத்திலே சுட்டி காட்டுகின்ற அமைச்சர் இருக்கிற நேரத்திலே அந்த அமைச்சர் மன்னன் அந்த ஆட்சி சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது சார் நீங்கள் எங்களை அமைச்சராக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் ஒரு சாதாரண தெருவில் அலைகின்ற ஒரு பாவனாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பார்ப்பதை நாங்கள் கேட்பதை நாங்கள் உணர்வதை நாங்கள் எடுத்துச் சொல்கிறோம் அதில் இருக்கிற உண்மைகளை புரிந்து கொண்டு அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நானோ ரவிக்குமாரோ மருத்துவர் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இருவரும் மருத்துவர் தான் என்னை விட இதை நீங்கள் அதிகமாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஒரு மனிதன் இறப்பதற்கு நாம் காரணமாக யாரும் காரணம் சொல்ல முடியாது இறப்பு நம்முடைய கையில் இல்லை அதை புரிந்தவர்கள் தான் நாம் ஆனால் அந்த செயல்பாடுகள் அரசாங்கத்தில் நடப்பது போதாது போதாது என்பதை அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் திரு தஷ்ணாமூர்த்தி அவருடைய கருத்துக்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு கேட்கலாம் பிரதான கேள்வி அப்படிங்கிறது இன்னமும் கூட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஒன்றை சொல்கிறார் இன்னமும் சமூக பரவலாகவில்லை அப்படிங்கிற வாதத்தை தொடர்ச்சியாக வைக்கிறாங்க சமூகத்தில் பரவலாக இருக்கிறது அல்லது பரவலாக சமூகத்தில் இருக்கிறது சமூக பரவலாகவில்லை இது போன்ற வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் எந்த அளவிற்கு கொரோனா எதிர்ப்பு பொருள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி அமைச்சருக்கு இருக்கிறது எம்எல்ஏக்களுக்கு வருகிறது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்களுக்கு வருகிறது யாரிடமிருந்து யாருக்கு தொற்று பரவியது என்று தெரியாத இடத்துக்கு அது நகர்ந்து விட்ட பிறகும் கூட சமூக பரவல் அப் என்ற அந்த சொல்லாடலை அந்த வார்த்தையை பிரயோகப்படுத்துவதில் என்ன மனத்தடை இருக்கிறது சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி மொழிகிறது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பேசலாம் கொரோனா பிரச்சனை என்னால் கேரளாவில் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுமே எங்களுக்கு இதுவரை கேரளாவுக்கு தான் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது கேரளாவில் அவங்க வேண்டான்ட்டாங்க டைம் வண்டியெல்லாம் ஓடுறதில் வேண்டான்னு சொன்ன உடனே அப்படி நிறுத்திட்டாங்க அதுலேருந்து எங்களுக்கு நஷ்டம்தான் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் ரூபா தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்க்கு பக்கம் ஒரு பில்லு வரும் அது பூரா இந்த நாலு மாதம் அது இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு வர வேண்டியது இல்லை அறுவடை காலம் முடிந்த பின் கோவையைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் வாழைநார்களை ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து எடுத்து செல்வார்களாம் அவர்களுக்கும் தற்போது நார் தேவைப்படாமல் போய்விட்டது எனவே நான்கு லட்சம் செலவழித்து பயிரிட்ட வாழையை வேறு வழியில்லாமல் தீயிட்டு எரித்து டிராக்டர் மூலம் உழவு செய்து வருகிறார் நடராஜன் தீ வைக்காம ஓட்டுனா டிராக்டரில் ஓட்டும்போது ரொம்ப அதிக நேரம் பிடிக்கும் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ஓட்டக்கூடிய காடு பத்து மணி நேரத்துக்கு கம்மியெல்லாம் வரும் தீ வச்சு ஓட்டும்போது எங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் செலவு மிச்சமாகுன்ட்டு பார்த்தோம் இதுலேயே தீ வைக்கிறக்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஏக்கருக்கு சேர்த்து இருபது ஆள் பிடிக்குது ஒரு ஆளுக்கு நானூறுபாய்னா கிட்டத்தட்ட இருபது ஆளுக்கு பாருங்கள் எட்நூறு எட்டாயிரம் ரூபாய் பக்கமாக வந்துடும் சரிப்பா வேறு வழியில் எங்களுக்கு அதை செஞ்சுதாகணும் பொது முடக்கத்தால் மிகுந்த நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளதால் தனக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என இந்த விவசாயி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பரமத்தி வேலூர் அடுத்த சோழசிராமணி ஜேடர்பாளையம் பிலிக்கல் பாளையம் திருச்செங்கோடு ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு எழுபத்தைந்து லட்சம் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தேங்காய் வெளி மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் ஊரடங்கு காரணமாக லாரிகளை வெளி மாநிலங்களுக்கு இயக்குவதில் கெடுபிடிகள் இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தேங்காய் தேக்கமடைந்துள்ளதாக தேங்காய் விற்பனையாளர்கள் சங்க மாநில இணைச் செயலாளர் ஜெகநாதன் கூறியுள்ளார் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக இந்த தேங்காயோட விலை ஒரு டன்னுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு சென்ற விலை இப்பொழுது இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே வந்துருச்சு இதனால் வந்து விவசாயிகள் மிகுந்த நஷ்டமடைந்துள்ளனர் அதையும் சேர்த்து விவசாயிகளும் நாங்கள் வியாபாரிகள் அங்கு நாங்கள் கொள்முதல் செய்வதனால் எங்களுக்கும் மேலும் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது இதேபோன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் வெளியிடங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாததால் பரங்கிக்காய் தேக்கமடைந்துள்ளது வெயில் காரணமாக பரங்கிக்காய் கொடிகளிலேயே காயும் சூழல் உள்ளதால் கிடைக்கும் விலைக்கு பரங்கியை தள்ளிவிடுகின்றனர் சிலர் பறிக்காமல் கொடியிலேயே விட்டு விடுகின்றனர் தொடர்ச்சியாக நாலு மாதங்களாக ஊரடங்கு இருப்பதால் விளையக்கூடிய காய்கறிலையோ மற்ற பூசணிக்காயோ வெளியில வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியல இதேபோன்று ஊரடங்கு காரணமாக மண்பாண்ட பொருட்களை விற்க முடியாததால் சென்னை திருவேற்காட்டைச் சேர்ந்த மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கடும் மின்னலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப மோசமாக போச்சு கல்யாணம் வர்றதுக்கு கல்யாணம் ஆட்டுறோம் வர்றது இல்லை பானம் யாரும் வந்து வாங்கத்தான் கிடையாது 
அது வந்து ஃபுல்லாக தேங்கி போயிக்குது நாங்கள் சாப்பிட்றது கூட சாப்பாடுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து அரசாங்கத்தில் பார்த்து எங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யணும் கோடைக்கால மண்பானைகள் திருமண மண்பானைகள் விற்காததால் அன்றாட உணவிற்கான பொருட்களை வாங்க கூட முடியாமல் இந்த தொழிலாளர்கள் அல்லல் படுகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நாமக்கல் செய்தியாளர் ரவிக்குமார் பரமக்குடி செய்தியாளர் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் பூவிருந்தவள்ளி செய்தியாளர் சோமசுந்தரம்
டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் பேருக்கு இந்த சமூக பரவல் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதற்கான ஒரு டெஸ்ட் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல நமது தமிழகத்திலும் அப்படி ஒரு முயற்சியை ஐசிஎம்ஆர் எடுக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது ஓகே ஓகே திரு ரவிக்குமார் இதில் இந்த சமூக பரவல் அப்படிங்கிற வார்த்தை தவிர்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது அதை பயன்படுத்துவ அதை தவிர்க்காமல் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதால் ஏதேனும் இந்த கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் அந்த சமூக பரவல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுவதால் ஏதேனும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிடைக்குமா அது இந்த கொரோனா எதிர்ப்பு பொருளில் ஏதேனும் ஆக்கப்பூர்வமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துமா இந்த வார்த்தை தவிர்க்கப்படுகிறது என்று எடுத்தால் அது டாக்டர் தர்ஷனமூர்த்தி சொன்ன மாதிரி அது ஐசிஎம்ஆர் தான் சொல்லணும் மத்திய அரசு தான் சொல்லணும் தமிழக சுகாதாரத்துறைக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை என்று அமைச்சர் சொல்லிவிட்டார் என்பதை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஏன் இந்த சமூக பரவல் அப்படிங்கிற இதை இன்னும் சொல்வதில் ஏதேனும் சிக்கல் இருக்கிறதா தயக்கம் இருக்கிறதா அது கண்டிப்பாக சொல்லணுமா இது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு இருந்தே இதை சொல்றோம் இது வந்து கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது வந்து ஐசிஎம்ஆர் தான் டெக்னிக்கலா அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு மேல பொறுப்பை போடுகிறாங்க இதை யாரு அறிவிக்கிறாங்கிறது எல்லாம் பிரச்சனை இது என்ன யதார்த்தம் என்பதுதான் பிரச்சனை இவ மத்திய அரசோ மாநில அரசோ இவர்கள் அறிவித்தாலும் அறிவிக்காவிட்டாலும் இது சமூக பரவலாக மாறிவிட்டது என்பதுதான் உண்மை இதை சொல்வதற்கு ஏன் அவங்க தயங்குறாங்கன்னா மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு ஃபார்ம்ஸ் கோப்பை வந்து ஒரு தவறான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் இவங்க வந்து இதை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சோ இப்படி சொல்வதன் மூலமாக மக்கள் மத்தியில இவங்க சொல்றாங்க பார்த்தா திரு நம்முடைய மருத்துவரவர்கள் இப்ப வந்து இங்க சொல்லும் போது மக்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குன்னு சொன்னா மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும்னா இதெல்லாம் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா சொன்னாதான் மக்கள்கிட்ட வந்து அந்த அத பத்தி நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு அதிகரிச்சு பயம் அதிகரிச்சு அவங்க வந்து இன்னும் கட்டுப்பாட்டோட இருப்பாங்க நீங்க சமூக பரவல் இல்ல இல்லைன்னு சொன்னா மக்களை வந்து ஒரு தவறான முறைக்கு நீங்க தள்ளுறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் சோ நான் வந்து இத வந்து கன்சைஸ்டா சொல்ல விரும்புறது ஒண்ணு டெஸ்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இப்போ வந்து ஐசிஎம்ஆர் ஏற்கனவே ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இதை வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பத்து நாள் ஆச்சு நம்ம இது வரைக்கும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை அடுத்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து அதிகரிங்க அதிகரிக்கன்னு சொல்றோம் இது நமக்கு போதுமானது இல்ல நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான தவறான இதெல்லாம் ஜூலை கடைசி வரைக்கும் நமக்கு வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதுக்கு ஏற்ப வந்து நம்முடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பத்தாது நம்முடைய அமைச்சர் வந்து சும்மா தினம் வார்த்தையில வந்து நம்ம ரொம்ப நான் கொச்சியா சொல்ல விரும்பல நீங்க வந்து இது வைத்தியம் பார்த்து குணப்படுத்துறத வந்து வார்த்தையால குணப்படுத்தலாம் வந்து ஒரு நிமிடத்திற்குள் நிறைவு கருத்த சுருக்கமா தாருங்கள் இரண்டு விமர்சனங்கள் வச்சிருக்காங்க ஒன்று இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் போன்ற இடங்கள்ல தனிமைப்படுத்தப்படும் தொற்றாளர்களுக்கு சரியான ஆரோக்கியமான உணவுகள் வழங்கப்படுவதில்லை அவர்களுக்கு அவங்க பல இடங்களில் போராட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க என்ற விமர்சனங்களை இருவருமே வைத்திருந்தார்கள் ஒன்று இன்னொன்று வந்து நீங்கள் இது நோயை வந்து வார்த்தையால் குணப்படுத்தி விட முடியும் என்று அமைச்சர் நம்புகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை ரவிக்குமார் வைத்திருக்கிறார் மிகச்சுருக்கமாக ஒரு நிமிடத்திற்குள் நிறைவு கருத்து இப்போ நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன ஆளுங்கட்சியின் சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பிரதிநிதி என்கின்ற வகையில் சில கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணும் என்று கேட்டுக்கிறேன் இப்போ இப்போ குவாரண்டைன் சென்டர்லேயே நம்ம பார்த்தோம்னா நானே வந்து நம்ம அன்பழகன் அண்ணனோட சேர்ந்து கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் குவாரண்டைன் சென்டர்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் குருநானக் கல்லூரி இருக்கு இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கின்றோம் டிசென்ட்ரலைஸ்டா அவுட் சோர்சிங் அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை பொறுத்தவரையில் சென்னை கார்பரேஷன் அவுட் சோர்சிங் பண்ணி தங்கு தடையின்றி அவர்களுக்கு உணவுக்கு உணவு கிடைப்பதற்காக அனைத்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது குறைபாடுகள் இருப்பின் கண்டிப்பாக அரசாங்கம் அதை நிறுத்தி செய்வதற்கு தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகிறது பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கை இருக்குது இப்ப டெஸ்ட் பொறுத்தவரையில ஒன்றை ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக சொல்றேன் இப்ப டெஸ்ட் நம்ம ரேண்டமா எடுக்கிறத விட போக்கஸ்டா எடுக்கிறதுல தான் வெற்றி பெற முடியும் அந்த வகையிலே ஃபீவர் கேம்ஸ் சென்னையில ஐநூத்தி பதினாலு நேற்றைய தினம் மட்டும் நடந்தது ஐநூத்தி பதினாலு ஃபீவர் கேம்ஸ் நடந்தது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் அதில் பங்கேற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐ ஏழு பேர் பொறுத்தவரையில் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்திருக்கோம் அதில் இப்ப இந்த ஒரு மாச காலத்தில் இது வரைக்கும் சென்னையில நடைபெற்றது மட்டும் பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஃபீவர் கிளினிக்ஸ் அதுல டெஸ்ட் செய்யப்பட்டவர்கள் அதுல அதுல வந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி நம்ம இந்த மற்ற மாவட்ட
நீங்கள் பரிசோதனை செய்துவிட்டு கணையம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது கிட்னி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு இதை 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 சாப்பிடுவதை தவறுங்கள் இதை இப்படி எல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாகத்தான் நான் எச்சரிக்கையாக நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு அதே போல யதார்த்தத்தை வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும் தொடர்ச்சியாக வெளிச்சாமியுடைய பார்வையாக இருக்கிறது வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மற்றவர்களுடைய பார்வையாக இருக்கிறது பார்த்த நேர்களுக்கு நன்றி இணைந்து விருந்தினர்களுக்கு நன்றி என்றும் குரலாளர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் அடுத்த செய்திகளை வழங்க இணைகிறார்